Ya bro, seperti biasa masih ditemani sama gua Bang Ojan dan kebetulan nih, gua lagi ada di custom ROM Pixel Experience Android 9. Dan gua udah ada di ROM ini kurang lebih sekitar 4 harian, bukan 4 tahun ya. Pertanyaannya, kenapa custom ROM ini jadi custom ROM paling populer di tahun 2023? Why? Tapi, kenapa warga Konoha itu jarang banget ada yang pakai ROM ini? Ya sebelumnya sih, uh, gue pernah review custom ROM ini uh, kurang lebih satu tahun yang lalu lah Dan gue harus upload lagi konten ini dengan topik yang berbeda Gue sering banget ganti-ganti custom ROM Mulai dari basis AWSP, CM, Omni, Saf, bahkan Port Dan gue akui ROM ini haram buat kalian skip Gue berani taruhan, penonton yang sekarang ini lagi nonton video ini Pasti ngarep-ngarep custom ROM yang kinerjanya tinggi dan nyaman buat ngegame kan Bener kan? Tapi kalian gak salah konten bro Kenapa custom ROM Pixel Experience menjadi custom ROM paling populer? Gue bakalan jawab di sini bro Karena custom ROM Pixel Experience adalah custom ROM paling murni dari semua basis AWSP Maksudnya murni gimana bang? Ya kalian bandingin aja, stock ROM dari Google Nah biasanya stock ROM ini ada di Google Pixel Terus ROM GSI dan Pixel Experience Apa yang bikin beda? Gak ada kan? Ya emang gak ada, gak ada yang beda Jadi Pixel Experience itu adalah sebuah custom ROM official Yang mirip dengan stock ROM Google Tapi di sisi lain, kalian bakalan dapat kinerja dua kali lipat dari stock ROM Google Ditambah lagi, kalian jarang banget yang namanya nemu bug di custom ROM Pixel Experience Dan sekarang gue balik nanya nih Kenapa kalian gak pakai custom ROM ini? Silahkan jawab di kolom komentar Nah sebagian user itu uh, nyari custom ROM yang kinerjanya stabil, FPS-nya jarang ngedrop dan bisa dipakai buat daily atau buat sosial media lah. Nah custom ROM Pixel Experience ini yang kalian cari bro. Ya mungkin kalian gak akan nemu fitur-fitur aneh yang biasa ada di custom ROM lain. Ya misalkan FPS meter, thermal profile, CPU info bahkan Xiaomi part. Tanpa fitur-fitur aneh yang gua sebut barusan, kalian udah bisa puas dengan kinerja yang dikasih bro. Gue bakalan sebut kelebihannya ya. Yang pertama nih, meski kalian menggunakan custom ROM, tapi jiwa stock ROM kalian itu masih ada di ROM ini bro. Tampilannya balance, fiturnya balance, dan ROM ini paling sedikit bugnya, bahkan terbilang kagak ada. Yang kedua, kalian bakalan rasain kinerja dua kali lipat tanpa kehilangan fitur-fitur yang ada di stock ROM. Terus yang ketiga, custom ROM Pixel Experience adalah sebuah custom ROM urutan pertama terbaik dari pengelolaan memori dan multitask. Jadi, tujuan kalian penghematan baterai, balance, atau bahkan gaming bisa kalian sesuaikan. Cuma ya, yang namanya custom ROM itu pasti aja ada kekurangannya bro. Ya buat sekarang sih yang gua rasain, kekurangan di ROM ini tuh nggak terlalu mengganggu. Yang pertama nih, gua nyoba overclock frame rate di custom ROM Pixel ini menjadi 70Hz. Ya bahkan karena terlalu tinggi kan, gua nyoba dirubah menjadi 66Hz. Tapi ya layarnya malah berkedip. Jadi custom ROM ini tuh nggak bisa di overclock FPS-nya itu di atas 60, nggak bisa. Meskipun kalian menggunakan custom kernel sekalipun. Terus yang kedua nih, nggak bisa update GPU driver. Jadi di saat gue nyoba naik atau turunin versi GPU driver, yang ada layarnya itu malah ngeblank dan nggak bisa masuk ke home. Dan yang ketiga, harus teliti memasang mode magis. Ada beberapa mode magis gaming yang nggak support di ROM ini. Jadi di saat kalian pasang mode magis gaming yang kagak support maka HP Android itu auto break atau layarnya itu menjadi gelap ya itu sih yang gua rasain selama oprek uh, ROM Pixel ini tapi ya kinerja dari bawaan aja itu sebenarnya udah lebih dari cukup bro udah benar-benar stabil banget bahkan angka throttlingnya pun itu lumayan tinggi ditambah lagi naik turunnya CPU itu benar-benar stabil banget jadi Tugas kalian itu cuma pasang ROM ini sampai beres dan udah kelar. Kalian nggak usah ngapa-ngapain lagi, bro. Atau mungkin kalian bisa variasiin pakai mode magis thermal mode, atau mungkin beberapa mode magis optimasi yang lain. Jadi biar ROM ini tuh bisa makin stabil lagi. Tapi ya, uh, kalian bisa aja gitu ganti kernel menjadi kernel custom. Tapi ya, uh, gue nyaranin aja lebih berhati-hati kalau misalkan mau modifikasi ROM ini soalnya dikit-dikit break, dikit-dikit error jadi udah kayak si doi, manja banget 
Untuk kinerja, overall nggak perlu diragukan lagi, terus kestabilan nggak perlu diragukan lagi, dan masalah boros baterai itu bener-bener irit banget. Kalau misalkan yang boros mah, mungkin baterai kalian aja itu mah yang udah bocor. So, buat kalian yang pengen pasang ROM ini, itu sama aja ya, kayak pasang ROM yang lain, yaitu wipe bagian case, dalvik, data, dan sistem. Kalau untuk partisi dinamik yang di wipe itu adalah case dan user data aja. Nah, selanjutnya pasang custom ROM-nya. Untuk device Redmi Note 7 dan pengen pasang ROM Pixel Experience Android 9, disarankan menggunakan firmware versi 10.3.6.0. Soalnya kalau misalkan pakai firmware versi lain, hasilnya bakalan tulisan merah atau error. So, segitu aja yang bisa gua jelasin. Untuk tambahannya, bisa kalian tulis aja di kolom komentar. Thank you.